是 Misa 可，我是 Nina。我跟 Nina 现在来到了中野车站。妮娜，你对这边熟吗？我对这边超熟，我在中野站附近住了将近三年，三年太久了。对，所以这里就是有点像我的第二故乡。这次回来觉得好怀念哦，因为我对中野这一带是完全不熟悉。那我们之前已经拍过了很多商店街系列，大家的反应也都还不错。今天就是想要透过这支影片带大家来逛中野这附近商店街，有什么好吃好玩的哦？那就让我带大家去逛中野吧。今天就靠妮娜了，好，走吧。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。中野站北口出来，马上就会到我背后这一条中野商贸商店街。那这一条呢，就是中野站这边最主要的商店街，大概长有两百三十公尺，聚集了一百一十家店铺。在这一条商店街上，你几乎要找什么都找得到，像是餐厅啊、Uniqlo 啊，或者是百元商店啊，各种生活或者是美食在这边都聚集了，所以很方便。中野人的生活就是靠这一条。接下来呢，就精选几间店铺来带大家逛。下。介绍的就是在仓木商店街入口旁边的这一间 l e h u t e 这一间店呢是专门在卖金川烧的。金川烧就是有一点像红豆饼的日本的甜点。这一间 l e h u t e 比较特别的是，他们的金川烧的口味很多种，除了常见的红豆馅啊、奶油馅之外，还有其他口味，像这一个是巧克力奶油口味，那这一个是有放起司的红豆馅口味，上面都还会有各种不同的图样，跟一般的金川烧比起来就是有多。多了一点趣味，哇！哇，馅很满哎。对啊，整个爆浆哎。哇，巧克力奶油，来吃吃看。哦、嗯，巧克力馅不会太甜，因为它是爆浆，所以量蛮多，吃起来巧克力感还是很丰富。这样子一大颗一百六，还蛮划算的。好，好啊，好漂亮哦。上面是小仓红豆馅，下面就是一整层的起司，切面也太美了吧！那我要吃喽。哦，有点甜，咸甜咸的。小仓红豆馅非常绵密，那下面的起司呢，就有点淡淡的甜味。我觉得这个甜咸感吃起来有点冲突，但是很好吃。这一个呢是两百元。中野商店街这边呢，还有一间专卖乐天小熊人形烧的店，在日本呢，只有在中野还有北海道才吃得到这种乐天小熊人形烧哦。它的口味有巧克力、卡士达跟原味，原味口味就是在另外加这个酱油。我觉得他们长得超级可爱的，舍不得吃。哇、哦，那卡士达也是爆浆哎。那所有口味的乐天小熊人形烧都是一百六十元，来吃吃看，这个是原味的。原味就是做的比较像饼干一样，它吃起来整体比较松脆一点，要加这个酱吃会比较好吃。那原味就是松饼，只有松饼味道，那可以加一点他们附的枫糖跟乳马铃的酱。最近想买这种衣服，它看起来很土，但其实穿起来蛮好看。这件好像蛮适合，会蛮好看的，对不对？对啊，一三八零。虽然是上衣看起来是偏成熟款，但是像如果你配个吊带裤啊，比较年轻元素，就刚好。感觉会意外适合你。这个就是比较入门的颜色，应该可以挑战、啊、哦。一零八零，哎，很便宜，要不要真的买啊？才一零八零而已。会不会是
是以前的 Uniqlo 吧？钓鱼背心，好腻哦，颜色蛮好看。我背后这一间面包店呢，不要看它很不起眼，其实它非常厉害哦。这一间面包店呢，它其实有好几种面包都有得过大奖，像我现在手上的这一个咖喱面包呢，就是有连续三年得到咖喱面包大赏金赏的猪排咖喱面包。那这一间店除了咖喱面包很有名之外，还有像是菠萝面包啊，或者是其他各种口味的咖喱面包都有得过奖哦。那打开来是这样子，外皮感觉酥酥的。如果一定更好吃。它这个面包的外皮啊，还蛮扎实的，所以它的嚼劲很够。那咬进去呢，又有很浓的咖喱酱，可以混着面包一起吃。那最厉害就是里面有整块的炸三元屯的猪排，吃一下猪排。咖喱面包的肉酱其实都是碎肉，或者是根本没有，就是酱而已。真的是直接塞一整块猪排在里面呢。哦，这个有厉害，口感好吃。这个是两百八十一，我觉得蛮值得的。猪排放在里面，它的外皮居然还可以保持那么的爽脆，我觉得这是它最厉害的地方。商贸商店街走到最后呢，就会来到我背后这一栋中野百老汇。那这里呢，也是来中野必去的景点。中野百老汇呢，其实它本来是一栋非常新潮的住商混合的建筑物。在一九六六年的时候呢，建筑这一栋建筑物的社长呢，他去了美国纽约之后，觉得当地的建筑才是太新奇了，也想要在日本建造一个这样的建筑物，所以就有中野百老汇的诞生。到了后期之后呢，这一栋建筑物就建。渐渐的没落。不过在一九八零年代的时候呢，日本的连锁动漫商品店 m a n d a l a k 就入住了这个中野百老汇，让这个中野百老汇就整个在火起来，成为了喜欢动漫的人的必访胜地。那里面也有非常多非常详细跟动漫啦、啊，或者一些日本次文化相关的商品。所以大家如果对这个有兴趣的话，很推荐大家一定要来朝圣。好怀念哦，我以前。住在这里的时候，真的会来这边逛蔬菜，然后买回家。这间肉铺是便宜的肉铺哦，对，它这整个超市都是卖各种的肉，然后价格都很便宜。诶，鸡腿肉两大块，四百五，还 OK， 还 OK 的。以前我偶尔就会来这一间店逛，这边的蔬菜水果都卖得很便宜。四百七十频道开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。
来中野百老汇到三楼之后呢，就可以看到这两旁都是 Mandala 给的店家。Mandala 给呢卖了非常多种漫画，就是你想得到的市面上的漫画啦，或者是同人志，甚至是模型啊、周边商品，其实它这边都收入的很齐全。在这整栋中野百老汇就有很多家，所以动漫迷有想要来收集作品的话，一定要来这里逛。这个很可爱，这是蝴蝶人。哦，然后这个你知道吧？这个这个我这炼制人我看啊，炼制人我看啊，我看。の二番三番六番。はい。はい。那在商店街的地下一楼有一间很有名的超级巨大冰淇淋，那我现在买的还只是最小的 size 哦，它最大呢可以到总共八种口味的超级巨大冰淇淋，大家如果有勇气的话可以来挑战一下。那它的价格呢也还算偏便宜，所以我觉得蛮推荐大家可以来挑战看看的。哦。这一间店其实超有名的，看到这边有很多艺人，像是石原里美啊，还有日本的搞笑艺人，都有来这边采访过。那在刚才的冰淇淋店对面呢，有一间可丽饼店，这里可丽饼都超级便宜，大概三百多块就可以吃到，口味很多，有咸的啊、甜的，非常多种。大家如果吃完冰淇淋还想吃东西的话，可以来这间可丽饼店哦。现在已经跟妮娜逛完一圈中野的商店街，也去了中野百老汇，那回来中野车站了，暌违三年，嗯，有什么心得吗？我搬家之后呢，就很少再回来中野了，所以这一次能够回来中野，看到原本的景色都还在，真的觉得好开心哦。中野这边呢，我觉得真的是一个好地方，它的生活感很重，是可以真的很体验东京的在地人生活步调的地方。对我也是，我的心得也跟你一样，就是来了之后发现中野其实没有那种很知。名的必拍的大景点、嗯，但是都是很庶民感很重的小点小点對，甚至连美食都是。如果大家是想要感受真正的日本人生活的话，一定要来这边。而且我们沿路逛中野商店街的时候，发现非常多的学生族群，高中生，还有中学生，甚至上班族，嗯、很多人都一直陆陆续续在那边买菜或者是逛街。那如果你是喜欢动漫的人的话呢，也一定要来中野朝圣一下。对，尤其是中野百老汇二楼，超多的。刚刚跟妮娜去逛，看到了非常多童年的动漫作品，很感动。这个、那这一支中野商店街的影片就到这边结束。如果你喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞，也别忘了订阅这个频道跟帮我们分享出去哦。我们频道呢也开启了会员功能，如果你喜欢我们影片的话，欢迎加入会员支持我们做更多好的影片哦。那如果有想看我们介绍其他商店街的话，也欢迎留言给我们哦。拜拜，拜拜。
偷偷跟大家说，刚刚我跟妮娜在逛商店街的时候遇到了一只怪物，超可怕的。我们刚才只是在路上逛街，然后就突然被叫住，就说：“哎、欸，这里不能拍照。”就被说：“你怎么一直在拍照？”然后我就有点生气，我就回说：“没有啊，我们就没有在拍照，因为真的没有在拍照。”没想到后来那个人居然恼羞成怒，就打电话报警了。我真的是第一次跟日本警察说话，超可怕。对，而且那个人一直尾随我们，对，因为我可以保证我们拍摄都是在户外，而且没有故意对着路人拍。然后我们在进入建筑物的时候，也都有先确保这个。建筑物是不是可以拍摄？然后那个怪人就真的一直跟着我们，对，直接真的扣日本警察来，日本警察还关心我们这样。所以大家出门在外还是要小心，来日本尤其要注意一下，尤其是拍照的时候真的要小心，会遇到有一些日本人真的很在意自己有没有被拍到，所以要小心相机，最好不要想着人。对